Eh, como lo anunciamos en nuestras redes sociales y como eh, varias personas ya lo han notado, es tendencia en redes la llegada del presidente Iván Duque a la Feria del Libro en Madrid de España. Esta fue una invitación que le hicieron pues, eh, desde la entidad que realiza esta convocatoria en Madrid, muy criticada no solo por eh, pues los colombianos que están aquí en nuestro país, también los residentes en España y por supuesto algunos eh, personajes políticos y mediáticos de España, porque recuerdan que el presidente Iván Duque ha sido señalado por su, eh, por su vulneración de derechos humanos durante los casi cinco meses de paro nacional, algo que se volvió viral y que fue noticia mundial y que pues algunos españoles tienen muy reciente en su retina y no entienden cómo un personaje que pues está cuestionado por la CIDH, por la ONU, por su manejo de la protesta social, llega como invitado a la Feria del Libro de este país. Vamos con las imágenes que recolectó el tercer canal de las distintas movilizaciones, plantones y convocatorias que se llevaron en la capital de España este fin de semana tras el anuncio de la llegada del presidente Iván Duque. Compañeros del Frente para Todos de Argentina. de Madrid en rechazo a la llegada de Iván Duque no podemos aceptar que un gobierno europeo democrático intente premiar a un genocida a un asesino Desde aquí, desde Madrid, rechazando la llegada de Iván Duque. No podemos aceptar que hoy premien a un asesino, a un hombre que da orden de asesinar. 
y donde la justicia no funciona. Ese o ese genocidio nos está matando. Casi cinco años ya desde la firma de los acuerdos de paz en Colombia y sigue siendo hoy uno de los países más desiguales. Los asesinatos, las desapariciones de líderes sociales, de estudiantes, de defensoras de derechos humanos, excombatientes, cargos públicos, continúan siendo hoy una realidad sangrante en el país. El mundo, el mundo vivió con horror las imágenes de violencia y la brutalidad de la represión policial a las manifestaciones iniciadas en abril. Hoy estamos para reivindicar y recordar a todas las víctimas de los asesinatos, desapariciones y violaciones de derechos humanos que se han cometido en este tiempo. Y estamos también para reivindicar, para denunciar la impunidad vertida por el gobierno de Duque. Hoy claramente pedimos acceso a la verdad, justicia y reparación para todas las víctimas y sus familiares. Pedimos garantías de no repetición, ni una sola víctima más por alzar la voz contra la injusticia, la violencia, el abandono y la imposición por la fuerza de un modelo neoliberal que ahoga a nuestros pueblos. Quiero hoy mandar desde aquí un fuerte abrazo fraterno y toda la fuerza al pueblo colombiano en sus aspiraciones de paz, de democracia, de justicia social. La dignidad, la determinación y la resiliencia de sus jóvenes, de sus mujeres, de sus estudiantes, de los trabajadores, de comunidades indígenas, afrodescendientes, colectivos LGTBI, son siempre inspiraciones. Fueron cientos las personas que se dieron eh, cita en las calles de Madrid para protestar contra el presidente, para hacerle sentir su descontento como con su administración y con su proceso eh, de manejo de las protestas. Acá desde Madrid, en rechazo a la llegada de Iván Duque, no podemos aceptar un gobierno europeo democrático intente premiar a un genocida, a un asesino. Desde aquí, desde Madrid, rechazando la llegada de Iván Duque. No podemos aceptar que hoy premien a un asesino, a un hombre que da orden de asesinar y donde la justicia no funciona. Ese o ese genocidio nos está matando. Si usted quiere recibir los contenidos del tercer canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la agenda alternativa. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.